Good evening. I would like to address two specific points raised by Senator Revilla in his privileged speech in the Senate today. Number one, the President met with Senator Revilla to verify persistent reports that the Senators were being pressured by interest groups to influence the outcome of the impeachment trial. And he asked the Senator to decide the case on the basis of its merits. The Senator said that he will do what is right and he voted to convict then Chief Justice Corona. Number two, the President deplores the unfair insinuation made by Senator Revilla against his sister, Maria Elena Aquino Cruz, and her husband, Eldon, despite the fact that the Czech ambassador has clearly stated that they are not in any way involved in the MRT project in which a Czech firm was interested. The main issue here is the proper use of public funds for which Senator Revilla is accountable. It is his duty to start explaining to our people how his PDAF allocation was actually spent. I am ready to answer your questions. Thank you, Secretary. Your first question will come from Ori Kalika of the Philippine Star. Sir, um, the way I understood Senator Revilla, I was trying to imply that uh, there was something um, that something uh, that um, that could be ano, parang secret na intention ng Pangulo at the Secretary Ross at the Secretary Abad by summoning him to Bahay Pangarap. Kasi openly, in all the press conferences and sa mga public speeches, sinasabi naman niya na he's for the impeachment of Chief Justice Corona. So what's special with that meeting? Why, do, why does he have to call him to the ano? Eh, alam naman ang lahat na gusto talaga niyang maalis si Chief Justice Corona. Ang ipinahayag ko sa inyong gabi ay ang tuwirang pahayag ng ating Pangulo hinggil sa mga partikular na punto na binanggit ni Senador Ibilla sa kanyang talumpati. Ayon po kay, Senador Mar, uh, kay Secretary Mar Rojas, siya ay merong hiwalay na pahayag na kung saan ay uh, meron siyang paliwanag sa mga uh, kaganapan hinggil sa uh, okasyong ito na binanggit ni Senador Ibilla. Kaya ang akin pong pahayag ay tumutukoy lang doon sa dalawang uh, particular na aspeto na gustong linawi ng ating Pangulo. Uh, but can you confidently say that there's nothing more offered than the breakfast that he mentioned? And of course, the oral or whatever persuasion that the President was trying to uh, convey to him. Hmm. Uh, kaya nga po, no, ang aking uh, paliwanag hinggil sa pagkikipagkita ng Pangulo ay upang tuwirang tukuyin yung issue hinggil sa pagkakaroon ng uh, pressure sa mga senador. Kaya po yun ang kanyang tuwirang tinukoy kay Senador Ibilla at ang sagot naman ng senador at narinig naman natin lahat ang sinabi niya sa kanyang talumpati, I will do what is right. At uh, batid po natin uh, sa, pag sa pagboboto ay bumoto naman siya para sa uh, conviction ni Chief Justice Corona. Uh, sir, yung statement nyo na ang issue dito ay yung pork barrel or misuse ng pork barrel funds. Are you trying to tell him na bakit hindi mo sinagot yung allegation sa'yo? Uh, blanket denials lamang. And instead, um, nagdumi, ay nagbato rin ng putik sa administrasyon. Kaya nga po, sinasabi natin dito na ang uh, pangunahing issue ay ang tamang paggamit ng pondo ng bayan na kung saan ay may tuwirang pananagutan ang senador at tungkulin niya na umpisahang ipaliwanag sa mga tao kung paano talagang ginamit yung kadyang Priority Development Assistance Fund. Pansinin po natin na hindi lamang piso-piso ang sangkot dito. Daang-daang milyon po ang sangkot sa usapig ito at may karapatan po ang mga Pilipino na malaman kung paano ginamit ang pondo ng bayan na nakalaan doon sa PIDAF ni Senator Revilla. Deo de Guzman of Radio Mindanao Net. Joyce Pañares of Manila Standard. Sir, binanggit din po kasi ni Senator Revilla na binanggit daw po ng Pangulo na uh, ibalato mo na lang ito sa akin. Siguro isa niyo
At siya nga po ang pangunang bahagi nung nagaganap ngayon na press briefing sa Malacanang kung saan formal na po sinagot ng takapagsalita ng Malacanang o ng Pangulo yung ilan sa mga paratang ni Senador Bong Revilla na ininfluensyaan daw na Malacanang ang mga senador. At pinatawag lang daw, sabi naman ng Malacanang, pinatawag lang si, Sekreta, o si Senador Revilla para linawin ang issue sa umunoy panggigipit o pagdidiin o pagpressure ika nga sa mga senador. Abangan po natin ang mga karagdagang detalye. Ang susunod naman daw na magbibigay na pahayag, hindi lang sinabi kung kailan, ay si Sekretary Mar Rojas.